हेलो फ्रेंड्स न्यू एयर इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है मैं नरेंद्र जोशी फिर से आपके सामने एक बार एक नए वीडियो के साथ दोस्तों आज हम बात करेंगे टेंस से संबंधित एरर्स के क्वेश्चंस एग्जाम्स में किस प्रकार आते हैं ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस के बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं देखें दोस्तों पहला सेंटेंस देखें हिज एम्प्लॉयज हैव एंड आर स्टिल डूइंग एक्सीलेंट वर्क फॉर द कंपनी इस सेंटेंस को देखें उसके एम्प्लॉयज ने हैव अब देखो हैव यहाँ पर एक हेल्पिंग हुआ हुआ है आगे देखें एंड आर स्टिल डूइंग आर हेल्पिंग वर्व है और यहाँ पर हेल्पिंग वर्व के लिए मेन वर्व वर्व की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी आई है देखें दोस्तों हेल्पिंग वर्व के लिए तो मेन वर्व क्लियर आई हुई है कि यहाँ पर आर जो है वो बी का रूप है और उसके लिए डूइंग वर्व की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी आ गया है चूँकि बी के रूप के बाद वर्व की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी भी आता है अब लेकिन यहाँ देखें दोस्तों हैव आया है हैव हेल्पिंग वर्व है लेकिन इसका कहीं मेन वर्व का पता नहीं लग पा रहा है तो हैव के साथ बेसिकली वर्व की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए थी जो कि अभी तक नहीं आई है इस प्रकार के क्वेश्चंस में दोस्तों हमें एक चीज़ ध्यान रखनी होती है कि अगर कोई अगर हेल्पिंग वर्व आ रही है तो उस हेल्पिंग वर्व के लिए वर्व की मेन वर्व की पर्टिकुलर फॉर्म का स्पष्ट होना जरूरी होता है जैसे हमें पता होना चाहिए कि बी एज एम आर बी का रूप होता है इसके बाद वर्व की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी आता है या वर्व की थर्ड फॉर्म आती है ये आ सकते हैं कोई एडजेक्टिव आ सकता है या नाउन ऑफ आइडेंटिटी अब हम चूँकि हमें पता है कि हैव जो है उसके बाद में क्या क्या आ सकता है वर्व की थर्ड फॉर्म आ सकती है केवल अगर हैव हेल्पिंग वर्व है मतलब हैव का मतलब हो गया हैव हैज या हैड उनके बाद में वर्व की थर्ड फॉर्म आती है मेन वर्व की जैसे हम जानते हैं डू डज डिड इनके बाद हमेशा वर्व की फर्स्ट फॉर्म आती है इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है अब देखें यहाँ पर उसी चीज़ को हम कंटिन्यू कर रहे हैं हिज एम्प्लॉयज हैव एंड आर स्टिल डूइंग एक्सीलेंट वर्क फॉर द कंपनी अब यहाँ देखें हैव हैव को वर्व की थर्ड फॉर्म चाहिए तो यहाँ पर चूँकि मेन वर्व एक ही है अगर मैं यहाँ पर हैव डन कर दूँ तो हैव के लिए मेन वर्व की थर्ड फॉर्म स्पष्ट हो गई है मेरा सेंटेंस करेक्ट हो गया है अब देखें दोस्तों वेस्ट शुड बी रिसाइकल इफ पॉसिबल वेस्ट शुड बी रिसाइकल अब देखें बी बी के बाद वर्व की फर्स्ट फॉर्म का कोई लॉजिक बनता नहीं है वर्व की फर्स्ट फॉर्म नहीं आती दोस्तों अब इसके बाद में वर्व की थर्ड फॉर्म अगर हो जाए तो मेरा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा वेस्ट शुड बी रिसाइकल्ड अब देखें रिसाइकल का काम एक्चुअल में वर्व वाटर के ऊपर हो रहा है इस चीज़ का ध्यान दें वेस्ट शुड बी रिसाइकल्ड इज पॉसिबल अब मेरा सेंटेंस करेक्ट हो गया है अगला देखें दोस्तों द फंक्शन इज टेम्परेरीली इंटरप्टेड एज द लाइट्स सडनली वेंट ऑफ सडनली जैसी लाइट गई फंक्शन इंटरप्ट होता है अब देखें सेंटेंस का फ्लो देखें तो आपको एक टेंस का फ्लो समझ में आ रहा होगा इंटरप्टेड और ये वेंट ऑफ मतलब वर्व की सेकेंड फॉर्म मतलब ये जो सेंटेंस है वो पास्ट का है तो कहने का मतलब फंक्शन भी टेम्परेरली जो इंटरप्ट हुआ है वो पास्ट में ही हुआ है तो यहाँ पर इसके स्थान पर अगर मैं वॉज कर दूँ तो मेरा सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा अगला सेंटेंस देखें दोस्तों द पोलिटिकल कैंडिडेट टॉकड एज दो ही हैज ऑलरेडी इलेक्टेड टू द प्रेसिडेंसी अब इस सेंटेंस को देखें पोलिटिकल कैंडिडेट ने बात की एज दो मानो कि ही हैज ऑलरेडी वो पहले से ही इलेक्ट हो चुका है टू द प्रेसिडेंसी अब इस सेंटेंस का फ्लो देखें दोस्तों पोलिटिकल कैंडिडेट ने जो बात की है वो पास्ट में की है देखें वर्व की सेकेंड फॉर्म अब एज दो या फिर एज इफ जो वर्ड्स आते हैं ये इमेजनरी सेंटेंसेस के लिए काम करते हैं मानो कि वह इलेक्टेड हो चुका है प्रेसिडेंसी के लिए अब इलेक्टेड होना प्रेसिडेंसी के लिए पास्ट की ही घटना है क्योंकि जब ये पास्ट सिंपल है तो ये प्रेजेंट ना होकर पास्ट ही होगा क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट अभी बता रखा है तो मैं इसको अगर पास्ट परफेक्ट कर दूँ तो मेरा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा तो अब मैंने यहाँ पर हैड कर दिया तो ये सेंटेंस मेरा करेक्ट हो गया है अब देखें अगला सेंटेंस दोस्तों We have discussing all the known mechanisms of physical growth. अब देखें has have had. अब देखें has have had helping verb होते हैं तो इसके बाद main verb की third form आती है तो यहाँ पर देखें discussing has have had के बाद ing एन जी फॉर्म का कोई लॉजिकल कनेक्शन होता नहीं है अगर मैं यहाँ डिस्कस्ड कर दूँ हम डिस्कस कर चुके हैं ऑल द नॉन मैकेनिज्म्स ऑफ फिजिकल ग्रोथ तो मेरा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा अब इसी तरीके से और भी सेंटेंस हम देखते हैं आगे अगला सेंटेंस देखते हैं दोस्तों द वैक्सीन वैन हिट इंडियन मार्केट इज डॉग्ड बाई कॉन्ट्रोवर्सी वैक्सीन ने जब इंडियन मार्केट को हिट किया देखें दोस्तों हिट किया किया कैसे पता लग रहा है हमें वर्व की सेकंड फॉर्म है देखें हिट की तीनों फॉर्म्स जो होती हैं वो हिट ही होती हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड अगर ये हिट फर्स्ट फॉर्म होता 
तो इसका मतलब वैक्सीन सिंगुलर है तो यहाँ पर हिट्स होता क्योंकि वर्व की फर्स्ट फॉर्म का मतलब प्रेजेंट सिंपल एस या ई एस उसमें आता वर्व की फर्स्ट फॉर्म में थर्ड फॉर्म हो नहीं सकता क्योंकि थर्ड फॉर्म होता है तो उससे पहले हैज़ हैव हैड कोई आना चाहिए था वो भी नहीं है इसका मतलब सेकेंड फॉर्म है तो यहाँ पर अर्थ पास्ट के निकालेंगे द वैक्सीन वैन हिट इंडियन मार्केट जब वैक्सीन ने इंडियन मार्केट को हिट किया इस डॉग्ड बाई कॉन्ट्रोवर्सी कॉन्ट्रोवर्सी के द्वारा घसीटी जाती है डॉग करना मतलब घसीटना घसीटी जाती है नहीं लॉजिकली कोई कनेक्शन नहीं है क्योंकि ये पास्ट है तो इसका मतलब ये पास्ट होना चाहिए तो यहाँ पर अगर मैं इसकी जगह वॉज कर दूँ तो मेरा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा अर्थ क्या निकलेगा वैक्सीन ने जब इंडियन मार्केट को हिट किया वह कॉन्ट्रोवर्सी के द्वारा घसीटी गई इस देखें दोस्तों वैन आई वेंट देयर मनीष इज प्लेइंग पबजी जब मैं वहाँ गया मनीष खेल रहा है पबजी अब देखें ये तो पास्ट की बात हो गई वैन आई वेंट देयर मनीष खेल रहा है पबजी ये प्रेजेंट की बात हो गई लॉजिकल कोई कनेक्शन नहीं है तो टेंस का सीक्वेंस ये कहता है कि टेंस एक ही होना चाहिए अब यहाँ पर पास्ट है तो इसका मतलब ये भी पास्ट होगा तो मैं अगर एज की जगह वॉज कर दूँ तो मेरा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा जब मैं वहाँ गया मनीष पबजी खेल रहा था अब सेंटेंस करेक्ट हो गया अगले देखें दोस्तों इन ए वेरी हार स्टोन ही शाउटेड एच ही सर्वेंट्स एंड टोल्ड दैम दैट ही डज नॉट नीड देयर सर्विसेज इन ए वेरी हार स्टोन कटु स्वर में बहुत ज़्यादा कटु स्वर में ही शाउटेड वह चिल्लाया एट ही सर्वेंट्स उसके नौकरों पर एंड टोल्ड दैम और उन्हें बोला दैट कि ही डज नॉट नीड उसे आवश्यकता नहीं है देयर सर्विसेज उनकी सेवाओं की अब देखें दोस्तों यहाँ सेंटेंस में अगर टेंस का फ्लो देखा जाए टेंस का सीक्वेंस देखा जाए तो पास्ट है देखो ही शाउटेड टोल्ड इसका मतलब उस जो इसका मतलब ये जो भी टेंस है ये भी पास्ट में ही होना चाहिए अगर मैं यहाँ पर डिड नॉट कर दूँ तो मेरा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा अब देखें अगला सेंटेंस दोस्तों He is writing novels ever since he became a graduate. अब इस सेंटेंस को देखें दोस्तों वह नोवेल लिख रहा है ever since तब से कभी जब उस जब वह वो ग्रेजुएट हुआ ever since तब से कभी जब से वो ग्रेजुएट हुआ ऐसा अर्थ दे सकते हैं इसका मतलब तब से कोई काम चल रहा है एक लंबे समय से काम चल रहा है और लंबे समय से काम चलता है तो हम वहाँ पर परफेक्ट कंटिन्यूस का यूज़ करते हैं क्योंकि लंबे समय से काम अभी तक भी चल रहा है पास्ट में शुरू हुआ लेकिन अभी तक भी जारी है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पर इस की जगह हैज़ बीन कर देंगे अब मेरा सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो गया दोस्तों अगला सेंटेंस देखें I have seen her only once, but I am liking her so much. मैंने उसे केवल एक बार देखा है लेकिन मैं उसे बहुत ज़्यादा पसंद कर रहा हूँ देखें दोस्तों कुछ वर्ब्स जो होती हैं वो स्टैटिव होती हैं उनका कंटिन्यूस टेंस में यूज़ नहीं किया जाता जैसे देखें लव लाइक वॉन्ट विश डिजायर अंडरस्टैंड नो मीन इन वर्ब्स का इस्तेमाल हम कंटिन्यूस टेंस में अवॉइड करते हैं नहीं करते ठीक है तो यहाँ पर आई एम लाइकिंग की जगह अगर मैं आई लाइक like कर दूं तो मेरा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा स्टेट ऑफ स्टेट ऑफ माइंड बता रहा है ये आई हैव सीन हर ओनली वंस एंड आई लाइक हर सो मच अब मेरा सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो गया है तो दोस्तों इस तरीके से आज हमने देखा कि कितनी आसानी से हम टेंस से संबंधित कोई भी एरर फाइंड कर सकते हैं अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन में गिवन है तो ठीक है इसी प्रकार की चीज़ें हम कंटिन्यू और वीडियोस में भी रखेंगे और जिन स्टूडेंट्स ने हमारे प्रीवियस जिन व्यूअर्स ने हमारे प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखे हैं एरस से संबंधित वो प्रीवियस वीडियोज़ भी देख सकते हैं और अगर आर आप और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन चाहते हैं डिटेल्ड में तो नो एरर इंग्लिश क्लासेस पेज एंड ग्रुप बनाए जो हुए बनाए हुए हैं उन पर आप कमेंट कर सकते हैं ठीक है नो एरर इंग्लिश क्लासेस से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद